ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തു എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് മനുഷ്യകുലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മമായ മണൽത്തെറികൾ കൊണ്ടോ പൊടിപടലങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആണെന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യർ കരുതിയിരുന്നത് പിന്നീട് അണു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആറ്റം മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ആറ്റമാണെന്നും വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ആറ്റമെന്നും ശാസ്ത്രലോകം കരുതി എന്നാൽ ഓരോ ആറ്റവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്നീ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ കരുതി അവയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികകൾ എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോർക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണികകൾ കൊണ്ടാണെന്ന് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പാളിയിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എങ്കിലും കോർക്കുകൾക്കുള്ളിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കിതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൻഡി പാർക്കർ പറയുന്നു അറിഞ്ഞിടത്തോളം കോർക്കുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും അവിഭാജ്യമാണെങ്കിലും അവ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്രവ്യമാണോ അതല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അറിയില്ലെന്നും പാർക്കർ പറയുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിലെ ഹൈ എനർജി ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് പാർക്കർ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായ കോർക്കുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും വീണ്ടും വിഭജിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പോയിൻ്റുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം പോയിൻ്റുകളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഭൗതികശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ സങ്കീർണമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിൻ്റുമായി അനന്തമായി അടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് അങ്ങനെ അടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോഴ്സുകൾ അനന്തമായി വലുതായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രം അനന്തതയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തു എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് തമോഗർത്തത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഏകത്വം അഥവാ സിംഗുലാരിറ്റി വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗുരുത്വാകർഷണം വളരെ കൂടുതലാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ദ്രവ്യം ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തമോഗർത്തങ്ങൾ അഥവാ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇത് ദ്രവ്യത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയും ആത്യന്തികമായി അനന്തസാന്ദ്രതയുടെ ഒരറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിലവിലെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്നത് നാം ഏറ്റവും ചെറുതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കോർക്കുകളെക്കാളും ദശലക്ഷം മടങ്ങെങ്കിലും ചെറുതായിരിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക